Здравствуйте, это настоящее время итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Полчаса парадоксов, параллели и деталей главных событий недели в этой студии с нашими аналитиками. И сегодня в выпуске «Зима президента» Нижняя палата Конгресса объявила импичмент Дональду Трампу. Глаголом «жечь сердца людей» Владимир Путин дал 15-ю ежегодную пресс-конференцию. А также Россия и Беларусь. Братство без понебратства. Все это в ближайшие полчаса со специальным гостем нашей студии, экономистом, аналитиком Владиславом Наземцевым. Итак, ударить импичментом по злоупотреблению служебными полномочиями президентом США решила Нижняя палата Конгресса в среду и объявила вотум недоверия Дональду Трампу. В третий раз за всю американскую историю. После 12 часов прений по первой статье обвинения злоупотребления властью за проголосовали 230 законодателей против 197. По второй статье обвинения в воспрепятствовании работе Конгресса за 229 конгрессменов против 198. Дональд Трамп, впрочем, после этого никуда не уходит. В январе после каникул прения по импичменту начнутся в Сенате США. А там преобладает республиканское большинство, которое, по мнению президента Трампа, полностью его оправдает. У самих демократов, проголосовавших за импичмент, по этому поводу тоже возникает много вопросов и сомнений. Похоже, что лидер МакКоннелл после интервью Fox News уже принял решение о судебном процессе по импичменту в Сенате. Понятно, что сенатор МакКоннелл хочет использовать Сенат для участия в сокрытии преступления. Его спросили, является ли он беспристрастным в этом деле. Он, похоже, гордо сказал «нет». Сам Мич МакКоннелл, лидер республиканского сенатского большинства, ранее заявил, что то, что демократы считают основаниями для импичмента, таковыми вовсе не являются. За последние 12 недель демократы Палаты представителей провели самое поспешное, наименее тщательное и самое несправедливое расследование по импичменту в современной истории. Теперь их процесс подлости завершился первым узкопартийным президентским импичментом со времен гражданской войны. Помните, 14 месяцев слушаний для Ричарда Никсона, годы расследования для Билла Клинтона, 12 недель для Дональда Трампа. Ряд наблюдателей в США уже назвали дебаты по импичменту упражнениями в перетягивании, в первую очередь, партийных канатов. Не страна против президента, а демократы против республиканцев. О том, так ли это, о том, что означает импичмент в предвыборный год, говорим сегодня со специальным гостем нашей студии Владиславом Наземцевым. Владислав, рада вас здесь приветствовать. Ну так, давайте начнем, собственно говоря, с импичмента и его сути. А правда ли это, что это ничего личного, а просто партийная борьба, на ваш взгляд? Ну, насчет личного, я думаю, что действительно ничего. Я думаю, конечно, что это в первую очередь, конечно, Трамп дал повод, достаточно серьезный для того, чтобы демократы собери начать эту процедуру. Но и мы прекрасно видели, что на протяжении первых двух лет его президентства накал страстей и после промежуточных выборов он был, конечно, просто максимальный. И конфронтация между партиями на сегодняшний день одна из самых больших, самых напряженных в американской истории. Поэтому я думаю, что, конечно, говорить о том, что демократы пытаются в данном случае сыграть на обмыть партийных противоречиях и показать свои возможности и усилить поддержку собственных газах избирателей, это, на мой взгляд, конечно, ну, я бы сказал, доминирующая в данном случае чисто политическая подоплека импичмента. Мне кажется, конечно, что Шансы пройти его в Сенате очень низкие, если не сказать нулевые. Но последствия того, что произошло позавчера, конечно, надо еще оценивать, потому что я думаю, что они могут быть очень неопределенными. В том плане, что демократы, конечно, показали своим сторонникам, насколько они принципиальны. Но с другой стороны, если Трамп сумеет использовать свой образ, так сказать, гонимого и преследуемого президента в предыдущей кампании, я думаю, это может ему даже помочь. Но вот многие американские издания пишут, что избирательную кампанию сейчас Трамп проводит, оседлав волну экономического благополучия. Это хороший козырь для его электоральных перспектив? Вот это лучший, который так может быть на сегодняшний день, просто потому что даже многие люди, которые как бы по ряду причин готовы и не любят Трампа, или осуждают его, и выступают часто с его критикой по отдельным позициям, конечно, в ноябре следующего года, если этот экономический подъем продлится еще год, Конечно, они вполне могут отдать голос именно за Трампа, просто потому что человек обеспечивает 4 года достаточно мас ну, масштабным процветанием, безусловно. И это его заслуга? Мы считаем, это его заслуга? Вы знаете, трудно сказать. Но на самом деле, конечно, налоговая реформа дала очень серьезный эффект с точки зрения экономики. Хотя многие сейчас, вот, допустим, там в сентябре, в октябре была целая серия статей в ведущих газетах от New York Times, The Independent, относительно того, что сейчас впервые 
за последние сто лет богатые американцы стали платить налог меньше, чем низший 25%. То есть там 23,6% платят 24% от общего дохода. И это, конечно, людей с социалистическими взглядами, сторонников демократов, это, безусловно, как сказать, мобилизует против Трампа. Но, конечно, когда человек приходит на избирательный участок, после того, как он в апреле заполнит налоговую декорацию, это уже может серьезным образом подвинуть его предпочтение. Ну, примечательно, что пока вершилась история по импичменту, а, и а, Нижняя палата дебатировала на эту тему, Сенат был озабочен России в Комитете по международным отношениям проголосовали за так называемые санкции из ада для России. И а, под них могут попасть российские банки, а, киберсекторы, новый суверенный долг и еще предусмотрены жесткие меры в отношении российского нефтегазового mm -hmm. сектора. Поэтому законодательство еще должен проголосовать весь Сенат, потом президент его должен подписать. У меня два вопроса на этот счет. Во-первых, подпишет ли их Трамп, а во-вторых, ну, случайно ли это совпадение, что Сенат рассматривал как бы демонстративно, хотя может быть и не демонстративно. Нет, я считаю, совпадение, я думаю, что может быть вполне случайным. Законопроект лежал в комитете давно, и на самом деле перед концом года он вполне достоин был того, чтобы быть рассмотрен. Что касается того... Подпишет ли его президент, если он будет принят Сенатом в полном составе? У меня нет сомнений в этом. В том плане, что в Сенате сейчас существует такой двухпартийный консенсус в отношении России. Поэтому даже если президент наложит вето, то что будет, по большому счету, достаточно безосновательным, то я думаю, Сенат преодолеет его без особых проблем. Но что касается самих санкций, да, они очень разнообразны. И одним из важнейших, на мой взгляд, моментов, вот здесь, конечно, исполнительная власть может серьезно воздействовать против, является момент о том, что в рамках этого законопроекта Конгресс предлагает Госдепартаменту рассмотреть вопрос о включении России в список стран спонсоров терроризма. Вот здесь, конечно, Госсекретарь и Госдепартамент в целом могут это рассмотреть, но не найти достаточных оснований. Что касается остальных моментов, то они достаточно четко прописаны в документе. И я думаю, что Трамп подпишет его, если он пройдет основной, основной сенат. Но а, при этом особое мнение об американском импичменте выразил и российский президент на своей ежегодной пресс-конференции, и говорим об этом дальше в нашем эфире. Это просто продолжение внутриполитической борьбы, и одна партия, которая проиграла выборы, демократическая партия, она добивается результатов уже другими способами, другими средствами, предъявляя Трампу то обвинение в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента. Теперь давление на Украину какое-то придумали. Владислав, ну вот Владимир Путин об импичменте американском своими словами. Он также сказал, что вовсе не уверен в том, что президентство Трампа в связи с этим заканчивается и подтвердил готовность взаимодействовать с Белым домом вне зависимости от того, кто его возглавляет. Ну это такая дипломатическая, Понятно. стандартная, дежурная дипломатическая фраза. А мы можем, тем не менее, предположить, что потеря Трампа была бы нежелательным развитием для Москвы вот сейчас на этом историческом переломе. Ну безусловно, конечно, потому что... Если в следующем году демократы придут, придут в Белый дом, то я думаю, что их позиция в отношении России будет гораздо более радикальной. Потому что э, все-таки мы видели недавно визит Лаврова, достаточно, так сказать, был приятный тонах описанный. Э, и в целом, конечно, на мой взгляд, Трамп на сегодняшний день, он не является, безусловно, проводником российских интересов в Соединенных Штатах, но так или иначе он... Ну, с некоторой симпатией относятся к Путину, и в целом, я думаю, что каких-то резких движений против России он предпринимать не будет. В то время как демократы, я думаю, выстроят свою предыдущую повестку, предыдущую кампанию, в том числе и на этом факторе, на факторе российской угрозы, и, безусловно, их позиция будет намного жестче. Ну и теперь, переходя к пресс-конференции, в этой юбилейной для себя 15-й пресс-конференции сказал Путин что-то важное, и а, есть ли что там читать между строк? Нет, ну слушайте, я думаю, это многие уже сказали, что наиболее существенное замечание его было, конечно, замечание по Конституции. Uh -huh. а, наверняка речь идет о том, что... По сроку подряд там было, да? Ну, на самом деле, там было много чего сказано. Там было сказано в том числе о том, что Конституцию можно менять, за исключением первой части, да. Но на самом деле первая часть, например, на мой взгляд, сегодня уже серьезно образом изменена или не действует, потому что мы знаем о... Например, в том, что именно в этой части основного закона указан приоритет международного права над внутренними российскими законами. Но не дали, по-моему, как в прошлом году уже было принято Госдума решение относительно того, что российские законы превалируют. То есть, по сути, ревизия идет. И когда Путин сказал, что Конституция может и дальше подвергаться изменениям, я думаю, что мы в ближайшее время, там, в течение года, увидим очень много вариантов направления ее дальнейшего совершенствования. Что касается двух сроков подряд, 
На самом деле, я несколько раз перечитал эту часть его выступления. Это очень непонятный пассаж, потому что как бы, он дает возможность как бы заново, самых как бы разных против тор торгований. Время, правда, да. Да. То есть, с одной стороны, нельзя два срока подряд, то есть вообще mm -hmm. можно сказать, что не, может только два срока, значит, Путин не может баллотироваться. Можно сказать, что мы изменяем э, законодательство о выборах, и тем самым начинаем вообще новый отчет, как это бывало там и в Беларуси, и в Туркмении, и где угодно. То есть, поэтому я думаю, что здесь рано делать выводы, но общий тон на возможность изменения основного закона, он был высказан достаточно четко, и я думаю, что это будет использовано. Но а, треть, наверное, ответов на всей пресс-конференции была связана с экономикой. А, вот запомнился тут один один момент, когда его спросили про санкции, Путин ответил, отстегивание российской экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти, как вот, собственно говоря, последствия санкций. И подразумевается, что это как бы позитивное развитие событий. Вы это так прочитали? Ну, слушайте, это то, что Путин говорит постоянно. Он постоянно говорит о том, что санкции сделали нас сильнее, об импортозамещении, о сельском хозяйстве, о дальнейших успехах. И так далее. На самом деле, единственное, с чем можно с ним согласиться, в том, что санкции, по большому счету, в их нынешнем варианте не являются главной проблемой российской экономики. Сегодня российская экономика действительно замедляется. Мы видим по итогам года темп роста ВП порядка 1,1%. Это, в общем, низкий темп, он ниже американского, ниже европейского даже. Но он обусловлен, конечно, не санкциями. Он обусловлен именно тем, что, с одной стороны, Идет повышение налогов, все больше денег сотачивается в резервах, то есть они не занимаются из экономики. С другой стороны, мы видим уже полное, так сказать, своеволи силовиков, которое резко ухудшает инвестиционный климат. Огромные дивиденды выплачиваются российскими компаниями, своим собственникам и выводятся из страны. То есть на самом деле, мне кажется, что, конечно, внутренняя обстановка, она влияет гораздо сильнее на экономические на экономические результаты, чем санкции. Но что касается того, можно их вообще сбрасывать со счета. Ну, я думаю, что после этих пяти лет, наверное, да. Вот в нынешнем виде, да. Если будут новые какие-то, это можно обсуждать. Но пока, конечно, это вторичный факт. Ну, 36 раз слово «газ» прозвучало в разных вариациях во время пресс-конференции. В целом, в ряде случаев оно соседствовало с э, Украиной, со словом «Украина». Целая серия по транзиту газа переговоров на этой неделе прошла э, по транзиту российского газа через Украину. Вот мы знаем, что сейчас вроде бы достигнута какая-то договоренность, суть ее мы не, не знаем. знаем. Что ваши комментарии? Вот, где, ну, мы, смотрите, где мы сейчас э, наш, Мой комментарий будет очень простым. Дело в том, что если мы посмотрим на заявление Путина, э, я делаю даже подсчет на эту тему, не касаясь там, выступления типа пресс-конференции, mm -hmm. а на его переговорах с иностранными лидерами, за последние несколько лет. Приблизительно 83% случаев э, фигурирует тема газа. Э, это, конечно, некая аномалия в том плане, что э, газ на сегодняшний день в российском экспорте составляет по итогам года будет составлять приблизительно 9,5%. То есть вот такой диспропорции 9% экспорта и 80% внимания, это, конечно, в общем-то, ну, какая-то паранойя. А чем вы это объясняете? Слушайте, Диспропорцию там э, внутри? Мне не, не сложит объяснить. То есть человек реально, вот он как повернут на идеи безопасности во внутренней политике, во внешней политике и в экономической сфере он повернут на газ. Я не знаю почему. Это вопрос уже пусть там ну, обсуждают психиатры. Но так или иначе, тема, конечно, постоянно у Путина фигурирует в самых разных периодах его пребывания в власти. Сейчас, конечно, очень важно, потому что договориться нужно. Иначе возникает коллизия, потому что Северный поток-2 не будет достроен. В любом случае, я думаю, там до середины следующей весны. И не будет запущен. И поэтому, конечно, Украина сегодня получила определенные козы. И поэтому Россия, видимо, придется пойти на какие-то уступки. Там уже признано решение арбитражей. Путин говорил на пресс-конференции, что он собирается заплатить оплату за транзит украинскими ценными бумагами. Ну, посмотрим. Я думаю, здесь тоже есть возможность переговор. Но так или иначе, я почти что убежден, что до Нового года соглашение какое-то будет достигнуто. Вот, и транзит будет осуществлен. Эта тема для украинского руководства сейчас важна экономически, потому что это достаточно важный источник дохода, порядка 2 миллиардов 700 миллионов долларов в год. И с другой стороны, такого рода решения, если они не откажутся от дальнейшей претензии, да, не снимут иски, это не будет воспринято как серьезная уступка во внутренней украинской политике. Ну вот продолжая тему энергоносителей, Владимир Путин на пресс-конференции много говорил о Беларуси, и вот как раз тему Российско-Белорусского союза мы продолжим дальше в нашем эфире. 
Итак, незакрытым в этом году остается вопрос российско-белорусской дружбы. Идя на перевыполнение рабочего плана, Владимир Путин встретился в конце недели с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге во второй раз за две недели. В начале декабря президенты уже встречались в Сочи. Пять часов тогда Путин и Лукашенко провели сверяя часы в резиденции российского президента, после чего Лукашенко заявил, мы никогда не станем частью другого государства, даже братской России. Видимо, неубежденные в твердости своего президента противники интеграции в Беларуси в нынешнюю пятницу провели акции протеста против более тесного объединения с Россией. Обсуждаем союзную коллизию с Владиславом Наземцевым. Владислав, интенсивность российско-белорусских переговоров в последние недели, скажем так, впечатляет. Переговоры непонятно где, то ли застопорились, то ли разрешилась тема газовые тарифы. В чем суть этой газовой коллизии для безоблачности? дальнейших отношений Москвы и Минска? Знаете, на самом деле, белорусские, белорусское российское общение, оно э, интенсифицируется каждый год поближе к Новому году. В прошлом году было даже больше встреч в декабре, чем в этом году. Э, но так или иначе, конечно, газовая тема, насколько я понимаю, э, по вчерашним сообщениям белорусских э, информагентств, она была разрешена достаточно благополучно. Белоруссии получит необходимый объем газа в следующем году по ценам, может быть, либо таким же, как в 2019, либо чуть дороже. Причем Лукашенко уже отметил, что поставки будут сокращаться после запуска Беларусской АЭС. Но в любом случае речь о том, что и газ, и нефть на сегодняшний день, мне кажется, единственные два момента, на которых, как всегда бывает, по экономике лидеры обоих государств договорились. И опять-таки в основном на белорусских условиях. То есть, по сути, газ для Беларуси, насколько я понимаю, является важным, но не самым принципиальным моментом, потому что гораздо более важным является поставки российской нефти. И опять-таки в этом случае... Судя по, опять-таки, сообщениям, которые говорила белорусская сторона, вчера это были первые сообщения Орешкину и белорусскому министру энергетики данные указания по поводу того, чтобы до Нового года окончательно вопросы были сняты. Судя по всему, какое-то повышение символической цены нефтяных будет, но оно не будет совершенно значимым. То есть, по сути дела, Лукашенко в этом случае победил, и, видимо, будет какая-то компенсация, или она может быть учтена за поставку грязной нефти, которая была в этом году. Поэтому я думаю, что на следующий год э, тема энергетического сотрудничества между Россией и Беларусью снята. То есть Лукашенко выторговал ну, фактически те же самые условия, которые были в предыдущем году, либо очень незначительно худшие. Но так или иначе, эта тема, я думаю, отложена в, на, в сторону. Теперь главный вопрос относительно того, э, насколько стороны готовы э, к продвижению по интеграционной повестке дня с точки зрения создания ну, не того союзного государства, которое было подписано 20 лет назад, а чего-то более реалистичного. И этот вопрос, конечно, очень сложный, потому что, как бы, э, безусловно, Лукашенко не хочет, э, это понятно, утрачивать свой суверенитет. Но, что меня более всего непонятно, это почему Россия так рвется к такому роду варианту. Это что... я у вас как раз хотела уточнить. Почему, вот, кому, на, э, в чем это выгода? Понимаете, здесь есть как бы два момента. С одной стороны, я не понимаю, в чем это выгода, с точки зрения, у меня даже сегодня в газете «Ру» большая на эту тему. Я не очень понимаю, с одной стороны, в чем выгода для России, потому что экономически, конечно, Беларусь это очень небольшая территория, это приблизительно 3,5% российского ВВП, mm -hmm. и никакого прироста, вот такого скачка быть в этом случае не может. Но, с другой стороны, меня очень непонятно, оценивают ли хорошо в эти риски, которые они могут с этим делом купить. Потому что, знаете, и, допустим, представьте два варианта. Первый вариант, что Беларусь просто входит в состав Российской Федерации, пять или шесть областей каким-то угодным образом. В этом случае мы получаем 10 миллионов человек, хорошо, 9 миллионов человек, совершенно другим самосознанием, чем, чем россияне на сегодняшний день, гораздо более проевропейские, которые, из которых 50, больше 50% были в Европе, из которых 600 тысяч человек жили там подолгу, работая, которые, соответственно, даже если вы будете менять белорусские паспорта на российские, возникнет колоссальное количество коллизий. Люди, безусловно, более активны социально, чем россияне. Посмотрите даже на последний митинг в Минске. Поэтому, на мой взгляд, не очень понятно, нужно ли нам перед выборами, там, российское руководство имеется в виду, перед выборами 2021-2024 года получать такого рода э, избирателей, э, так сказать, которые, безусловно, будут сильно отличаться от своих предпочтений от большинства поддерживающих Путина россиян. Если речь идет только о союзном государстве с Путиным во главе него там, в связи с проблемой 2024, э, то и в этом случае существует большая проблема, потому что реально... Нужно, знаете, у нас есть иллюзия, что мы договоримся с первым лицом, решаем проблему. Но это не совсем так. Украина показывает прекрасно, что договоренность, победа Янукович, якобы победа в 2004 году обернулась первым Майданом, а договоренность Януковича о том, что он не будет подписывать соглашение об ассоциации, обернулась вторым Майданом. Поэтому договоренность Лукашенко о том, что он войдет в Россию, 
не означает, что белорусы все будут счастливы туда войти. И что произойдет в Минске после этого, мы не знаем. И в этом отношении, еще раз, я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, для так, стабильности, которую Путин выступает всегда большим сторонником, наверное, было бы просто разумнее всего продолжать сотрудничать, как мы сотрудничаем сейчас. Да, это дорого, да, это не всегда эффективно. Иногда, безусловно, Кремль получает ну, не слишком большие позитивные эмоции от того, что Беларусь не хочет идти у нее на поводу. Но, наверное, альтернативы могут быть еще опаснее. Ну вот вы сказали дорого и неэффективно, и как раз на пресс-конференции Путин говорил о том, что странно датировать странно. Беларусь на тех же условиях, что, скажем, вот про Смоленскую область, он начал говорить, да, если нет продвижения, продвижения по этой так называемой дорожной карте интеграции. А как вы думаете, они этого не понимают, вот то, что вы сейчас описали? Мне сложно сказать. Я, понимаете, на самом деле, э, э, даже, смотрите, по э, сообщению телеграм-каналов, э, после встречи в Сочи э, прошли новости о том, что в, э, на этой встрече российская страна и, видимо, конкретно uh -huh. Путин рекомендовали Лукашенко там, не выдвигать свою кандидатуру на следующий президентский выбор. Э, мне кажется, что они этого, наверное, не понимают. Они реально считают, что если изменится политическое руководство Беларуси, то какие-то шаги вперед в российской интеграции с Беларуси можно будет сделать. Я не могу в данном случае ничего гарантировать, но, на мой взгляд, опять-таки, Путин повторил на своей пресс-конференции в очередной раз, что Беларуси, Беларуси и русские – это один народ, и тогда это прозвучало очень открыто. Поэтому, может быть, они действительно считают, что так сказать, уровень покорности в Беларуси такой же, как в России. Вполне возможно. Но, понимаете, проблема заключается в том, что всегда, даже тогда, когда население готово подчиняться собственной власти, не значит, что готовы подчиняться чужой. То есть, э, да, Лукашенко наверняка не менее тиранический э, правитель, чем Путин в России. Скорее всего, даже больше. Но в любом случае уже за эти годы сформировалось представление о белорусском... То есть не нации, то по крайней мере независимом государстве. Вот. Существует определенно важное отношение с теми самыми европейцами, с Польшей. Э, экономический обмен, культурный обмен. Люди очень активно мигрируют туда-сюда. Вот. И сказать о том, что теперь все эти решения передаются в Москву, я думаю, очень большому количеству людей будет сложно это принять. Ну, а Лукашенко в связи с этим, вот он тонкую вот эту грань проходит, играя в игру, с одной стороны, сторговаться каким-то образом с Россией, а с другой стороны, не потерять свою популярность. Хотя мы не знаем, в общем, какую у нее Мы не знаем, какая у нее популярность, на самом деле. Я думаю, что она, так сказать, не запредельно далеко. Потому что, ну, так, выборы в Беларуси настолько же, даже, может, еще более стерильны, да, чем в России. Но, в любом случае, мне кажется, что пока... Лукашенко не слишком сильно рискует. Пока он довольно легко переигрывает Россию в экономике, серьезных уступок не делая. И я так понимаю, что он не собирается их делать. А что касается Лукашенко и его популярности, то в данном случае, конечно, наверное, самым интересным для него, с точки зрения его политического конечно. будущего, было бы попытаться сейчас сыграть как защитника белорусской государственности, в этом отношении перехватить многие лозунги оппозиции, которые тоже являются активным противником объединения с Россией и, может быть, даже попытаться как-то повернуть на Запад. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что это будет сделать очень тяжело, потому что и его реноме на Западе, безусловно, не блестящие. Попытаться разменять, так сказать, то, что Запад закрыл бы глаза на его политическое прошлое в обмен на его противостояние России, ну, это было бы колоссальной дипломатической победы, я пока ее не жду. Спасибо большое, Владислав. Очень интересный анализ, и мы его с вами продолжим в ближайшее время. На сегодня это все, на что у нас сегодня хватило времени. Я напоминаю, что специальным гостем нашей студии был Владислав Иноземцев. Спасибо, что провели эти полчаса с нами. Дальше больше смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и хороших выходных.